，芝士加蛋再加菠萝包嘅变奏嚟，系啲豉油王嘅通关嚟嘅。于一九二零年代系公务员嘅住宅嚟噶。吸收下豪哥嘅气息啊！超过一百年嘅历史啊，曾经上过十二度风味啊，味道都系重嘅。嗰啲虾咧都几大只，超大啊！佢系比劲多嘅蒜蓉，咁大粒嘅马家优咧，我都系第一次食，都几啱香港人嘅口味。呢、这个夜市系香港夜市啦，即系六七日先有嘅，但系十月初五街，绝对比香港庙街夜缤纷大啊！黑色嘅雪糕，大家估下咩味道啦？大家好，我系阿 Will。今次第二集嘅澳门 vlog 咧，继续会同大家去食爆澳门啊，睇下有啲咩好西食咯。我哋即刻出发 ，Let's go！ 早晨啦，咁而家嚟到澳门咧就必食嘅新龙发。咁呢一间咧我都系慕名而嚟咧，呢一度必食咧就系佢嘅通粉啦，炒通粉咧佢有猪扒、鸡扒、牛肉、湿炒鸡丝同埋烩杂烩都有嘅。野饮咧几得意喎，佢有柠啡啊，柠啡我惊饿啦，同埋佢有个好得意嘅叫咸柠煲，系柠檬加 wet 煲嘅，我影俾大家睇，几得意喎，第一次见，香港都冇咸柠煲，叫咗佢嘅咖啡啦。呢、这個奶味重過咖啡味啊，比港式嗰啲。一陣晏晝咧，會再去另外一間咖啡嘅。如果大家想睇咧，就睇我嘅 shots。豬扒、芝士蛋、菠蘿包。嗯，聞上好香啊！因為咧，嚟澳門一定食豬扒包。咁呢個係加芝士加蛋再加菠蘿包嘅變奏嚟嘅，試下先啦。菠蘿包好脆，好食。跟住咧，豬扒一薄薄仔，但係芝士嘅唔硬嘅。我仲未食到芝士，嘔啖先。佢芝士係白芝士嚟嘅，所以咧個奶味會重啲，蛋咧就薄薄地嘅，一啲全素嘅蛋嚟嘅。我覺得呢個我推薦大家食，可能我朝早大餐我就比較肚餓啲，咁我就覺得呢個正。同埋佢一上台已經幫我哋試咗一半，咁所以我哋兩個人 share 咧係好嘅呢一個。好似澳門嘅豬扒包都唔係好鹹嘅，復試埋呢個牛肉嘅炒通粉啦，呢、這個係四十蚊嘅，咁、那個份量都比較大。好得意喎！佢通粉呢，係啲豉油王嘅通粉嚟嘅，即係豉油王炒面，但係呢，佢就轉咗一個通粉囉。入面嘅配料唔多嘅，會有洋葱啦，淨係洋葱啦。咁我覺得可以加啲芽菜，就更加似豉油王啦。咁而家試埋個牛。呢一兜嘢四十蚊啊嘛，咁佢入面嘅牛呢，摩擦都有八到十塊嘅，可能 hand man 會覺得鹹咗啲，但我覺得呢，因為我食開食就黃炒面，我覺得好食噶。乾炒意粉啲 friend 啊，係啊，但冇黑椒味嘅喎，因為佢都幾油嘅，油嘅程度就似香港黑椒炒意粉，味道呢，唔算話好鹹嘅，食咬落去呢，唔係好硬嗰啲嘅通粉，有時啲通粉呢，會煮到硬噶嘛，呢個 t e x t u 我中意嘅。我尋日食過間番茄番茄味炒呢個通粉嘅，大家睇翻我嘅 shots 啦嚇，咁場面就係指呢間啦。點解我一定要？嚟呢間咧就係因為我上次寶馬在呢間嚟唔到啊，時間關係咁今次一定要試啊！類似乾炒啲咧，咁所以其實每一條咧佢入邊冇乜汁嘅，因為呢個通粉咧大家可以叫豬扒雞扒落嚟熬啊嘛，大家可以好似我咁嗌炒通粉係熬，跟豬扒包咁就食到兩種嘅肉啦咁樣咧。我補充一下嗰啲牛肉咧，佢有啲似我哋成日嗰啲薄燒牛肉嗰啲 feel 啊，比較薄啲，同埋咧有啲昆柱嘅感覺嘅，唔會話好暗又難過啦，似我哋講識嗰啲黑椒牛柳豉油王嘅味道咯。好做咩先？呢度呢，佢有四間分店嘅，我再補返 food 地出嚟。咁我會推薦呢，真係值得嚟食呢個炒嘅通粉嘅。咁同埋幾得意，佢係一啲呢，舊式嘅冰沙，即係澳門舊式嘅冰沙咧。咁佢出面呢，就會有啲好似菠蘿包啊，或者其他雞尾包啊，幾黏桶去賣嘅。我今日星期一嚟呢，就唔係好多人，應該 weekend 呢度係超多人爆多人咁樣。仲有一個叫做法蘭西多士，我就冇食，因為咁厚嘅。我哋一陣就會下一站 ，let's go。我哋喺新鸿化餐厅行出去，大概一两分钟就见到呢个澳门文学馆。咁佢有 A、B 两座嘅，建于一九二零年代，系公务员嘅住宅嚟噶。咁呢个建筑群咧系有七座嘅连排别墅式嘅住宅构成嘅，咁系典型嘅葡萄牙住宅嘅设计。咁我就觉得咧呢度好好打卡啦。食飯之前咧就行下巴蘭登街同埋和龍街呢一度咧係好有特色嘅建築物啦。咁呢一度咧就係風塘斜巷啊。咁嘅歷史咧可以追溯到十六世紀啦。嗰時因為咧好多麻風嘅病人流離失所啊。咁喺病院隔離就有一間嘅教堂就叫做望德堂。因為嗰時醫療條件落後，大家都好驚麻風嘅病人啦。咁所以咧就叫望德堂做風塘。咁咁啱咧前面有一條斜路咧，咁就直接叫做風塘斜巷。
哇！俾我撞到而家個市罩喎，其實喺食飯嘅入面，有睇下咯喎。佢呢度呢，頭先同我其中一個檔主去傾呢，就啱啱開始嘅，就每個禮拜六日不定期啦嚇。咁啊，暫時會有個抽籤囉，即係未必係同一間嘅，可能賣葡國食品嘅嘢。我覺得好值得嚟吸收下呢度嘅葡國嘅氣息啊！香港係比較少葡國菜或者咁大壇嘅葡國嘢，佢宣傳下佢哋嘅文化幾好㗎喎、哦。啊！而家仲有個藝術展啊，鬧下先。好，唔該曬。我而家試係呢個啊嘛，係嘛？啊，係呢一個。好。哇！走鬼嚟到啊，有呢個櫻桃就入啊，呢個係二十朵嚟啊。冇想象中咁甜。我以為係你嗰個櫻桃，係啊。佢呢個即係你如果係比較中意甜嘅口味嘅話，就咁飲到 OK 嘅，可以溝蘇打或者加落咖啡啊、嗯，雪糕都 OK 嘅。做嘅話咧，好易入口。咧就係好襯落嘅。哦。晚餐嘅時候咧，我哋就去咗婆仔屋一六零一。呢间叫做婆仔屋咧，已经拥有超过一百年嘅历史啊！咁之前咧系收难民同埋穷人嘅地方，之后又变成一个女嘅老人院啊！咁入边住咗好多婆婆嘅，咁所以咧就叫做婆仔屋。婆仔屋一六零一咧曾经上过郑宁峰嘅十二度风味啊，所以声名大噪啊！咁你呢一间食饭咧，一定一定要嚟 book 位噶。我哋嚟飲杯先，咁呢個呢，就係葡國嘅獲獎啤酒，應該叫做 Quinas。佢個味道都係重嘅，偏苦苦地。佢係五個 percent 嘅酒嚟嘅，又唔係話特別淡，即係冇可可力咁淡，亦都冇生力咁重味咁樣咯。成日時間講下呢一度嘅環境啦，一定要訂位，因為佢門口都講明咧，獲獎都要等 waiting list 啊。二樓有三個呢一啲嘅 area 就坐四張台，咁每張台咧坐四個人嘅啫。咁呢度可以透過 WhatsApp 或者透過佢有條 link， 咁主力咧佢都會 recommend 你用條 link 去訂呢度嘅。好啦，嚟到第一味餸就蒜香。蝦啦，一份咧就有五隻嘅，嗰啲蝦咧都幾大隻，超大啦，佢係比勁多嘅蒜蓉，但係嗰蒜蓉咧個味道就唔多嘅，都偏油嘅。咁而家試下佢嘅豬面蝦啦，點多佢少少嘅醬，因為佢上菜咧佢係一份咧有四塊嘅豬面蝦啦，幾得意喎！其實食落去咧佢唔係好似豬面蝦，有少少瘦肉 feel 啊，又有少少牛嘅 feel 啊。好，咁我試埋個 P P P R P R 嗰個 P P P R 嘅辣醬啦，咁、那、嗰個就。話咧，本來係辣雞嘅辣醬嚟嘅，嗯，都幾辣喎，少辣嗰種辣啦，我覺得。同埋佢唔係塔巴火，就是、酸嘅辣，佢係齋辣，有少少油分嘅。好啦，而家趁熱食個馬加優球啦。咁上台嗰時咧，侍應就喺我哋面前 mix 啦。佢唔係馬加優球，佢係一個馬加優。咁大粒嘅馬加優咧，我都係第一次食。佢就話咧會有啲蛋黃啊，馬加優。嗯，一絲絲嗰啲咧係薯條嚟嘅喎，好似一啲脆薯條，但係佢冇麥當勞嗰啲咁腍嘅，我食到好多蛋嘅味道，因為佢都話好多蛋黃啦，口感我係中意，因為好脆啦，有啲馬加優嘅味道啦，唔會話好鹹嘅。好啦，跟住試下佢嘅白爪魚飯啦，呢、這個白爪魚呢，佢係已經切咗一條條嘅白爪魚嘅咯喎，佢係想呢有個好得意嘅 pop。黏土土型嘅泡，個飯其實咧啲汁咧都多㗎，所以有啲係燴飯，有啲 risotto 嘅 feel 㗎。咁啲飯又冇 risotto 咁硬咯，有條魷魚。佢個白酒魚飯咧食食下咧會有啲 pepper 啦，好似番茄燴飯嗰種味道。咁佢個汁咧唔算話好濃，但係又唔係好稀，都幾啱香港人嘅口味。佢唔會話好重好重口味咯。佢個 portion 比我想象多。落我鬧先，佢話 one to two person， 我諗三四個人都可以食到。咁我就做個 ending 啦。我自己做得有少少唔好就係呢，因為上網訂呢，佢最多呢揀四個，我哋同行有五個，再同侍應溝通呢，你可以 click 四個之後呢，下面有個 WhatsApp， 你就同佢講哦，我哋原來五個，咁佢下面一樓呢，會有啲大台，其實佢話都足夠。咁所以呢個我自己嘅 s o 啦。如果你睇咗呢條片呢，你係好彩嘅，你知道哦，原來佢唔係淨係四個人咯。我會想讚一讚嗰個侍應嘅服務真係好。譬如話我哋食嘢嗰時都會去介紹返每一個菜啊。呢一餐咧，我覺得。最好食係個馬加優，我未食過咁脆嘅馬加優。佢喺我面前撈有種儀式感喎，麵包有啲偏硬嘅，食得唔係好滾。佢嘅醋咧都係啲果醋啦，豬鴨咧我就覺得乾咗少少啦。呢、這個啤酒咧就佢哋話獲獎，但係我就覺得都唔算係我嘅口味啦。我哋再拍夜市，咁我而家去夜市 ，Let's go。
食完火锅餐呢，嚟到夜市啦，呢、这个夜市系康康夜市啦，即系六七日先有嘅。咁最容易认嘅就系十六铺对出少少啦。其实喺十月初五届，康康夜市开放时间系星期六日夜晚六点至十点嘅。咁呢一度呢，系期间限定，喺官网呢，系会不断去举办嘅。但系去之前呢，都建议 c 下官网先啊，以免摸门钉啦。咁康康夜市条街呢，唔算系好大嘅，绝对比香港庙街夜缤纷大啊。咁呢度大概有五六十间嘅食。店同埋摊位，行下行下咧就见到有间食手工嘅住拉图啦，有呢个黑色嘅雪糕，大家估下系咩味道啦？系一个黑芒果嘅雪糕，咁我记得记得，而家佢芒果味其实都几几重同埋几香嘅，就唔好话好甜啦。我就叫两兜就六十蚊咯，咁系嗰位外籍人士去煮嘅，去整嘅应该话。唔知啊，呢个呢个系绿茶咯。佢冇茶有硬啲，就冇咁住拉图嘅。呢、這个就有住拉图嘅感觉啲咯。呢个绵啲嘅，你问我先啦。我中意呢个多过个绿茶。行到去尾段咧，仲会有啲游戏嘅摊位，都几受小朋友欢迎噶。咁我觉得今次去澳门咧，系有别于我之前去过嗰十几廿次澳门咧，好似深度游少少嘅。咁如果大家观众中意咧，记得 C L S comment like share subscribe follow 埋嘅 Facebook I G 睇埋嘅生活日常啦。我每逢星期三都会出片噶，咁我哋下个礼拜再见啦，拜拜。